ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மிளகு ரசம் வந்து எப்படி வைக்கிறதுன்னு எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்துக்குவோம் பூண்டு நான் ஒரு பூண்டு எடுத்து நான் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன தக்காளி அரை பெருவெங்காயம் அடுத்தது வரமிளகா ரெண்டு அடுத்தது தேவையான அளவு கருவேப்பத்தில் அடுத்தது வந்து கொத்தமல்லித்தில் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சீரகம் தேவையான அளவு மிளகு உங்களுக்கு மிளகு கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக வேணும்னா கொஞ்சம் இன்னும் மிளகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பெருங்காய பவுடர் அடுத்தது ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸு புளி எடுத்து நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டு நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுருங்க அது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஜாரில் பூண்டு எடுத்து போட்டுருவோம் அடுத்ததாக சீரகம் அடுத்தது மிளகு இதில் வந்து கொஞ்சமாக தக்காளி ஏன்னா அப்போ தான் மிளகு இதெல்லாம் அரையறதுக்கு இப்போ கொஞ்சமாக பெருவங்காயம் ரெண்டு மிளக வரமிளகு இப்போ இதை வந்து போட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணிங்க இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கடுகு அப்புறம் வர மிளகா அப்புறம் கருவத்தில் படுத்துதான் வெட்டி வச்ச பெருவாங்க இப்போ வந்து தக்காளி இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சதை ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து புளி இதை வந்து நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க இப்போ வந்து புளியை வந்து வடித்து எடுத்துட்டு நீங்கள் தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க புளி வந்து எடுத்து போட்டுருங்க 
இப்போ நம்ம அந்த பெருங்காயத்தூளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோம் இப்போ நம்ம உப்பு வந்து தேவையான அளவு இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விட்டாவே போதும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த வெட்டி வச்ச கொத்தமல்லி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு மிளகு ரசம் வந்து ரெடி எந்த வேலை பண்ணாலும் கலக்கலா பண்ணி வைக்கணும் அப்பதான் நாம செய்யற சமையல் மனம் குணம் எல்லாம் நிறைந்து வாசனைக்கு மூக்கு வயல ஜொல்லு ஊத்தணும் நான்வெஜ்ல முக்கியமான விஷயம் காரம் அதனால சில்லி சாஸ் இதுல எந்த அளவுக்கு போடணும் எனக்கும் தெரியாது சாப்பிட்டாதான் தெரியும் சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ஊத்தியாச்சு அடுத்தது நம்ம உப்பை மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும் உப்பு இல்லாத பண்டம் குப்பைக்கு சும்மா சொன்னாங்க அச்சோ பெருசா உழுந்துச்சு அடுத்து சக்கரை கொட்டு சக்கரை கொட்டு சக்கரை கொட்டு ஓகே 